শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই সুস্থ আছো এনটি বাংলার পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজ আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণী বিজ্ঞান তৃতীয় অধ্যায় থেকে ব্যাপন অভিস্রবণ এবং ইম্বাইবাসন নিয়ে চলো যাই আজকে আমাদের ক্লাসে আমরা যাই প্রথমে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব ব্যাপন নিয়ে ব্যাপন দেখো ব্যাপন 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 শব্দের অর্থ ছড়িয়ে পড়া পরিব্যাপ্ত হওয়া অর্থাৎ কোন মাধ্যমে কঠিন তরল বা বায়বীয় বস্তুর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে অর্থাৎ কম ঘনত্বের স্থান থেকে অধিক ঘনত্বের স্থানের দিকে কোন বস্তুর বা কোন অনর ছড়িয়ে পড়াকে ব্যাপন বলে এই যে ব্যাপন শব্দের অর্থ ছড়িয়ে পড়া এই ছড়িয়ে পড়াটা কিভাবে সে সম্পর্কে এখন তোমাদের সঙ্গে আমি আলোচনা করছি ব্যাপন ব্যাপনের সঙ্গেটা তোমরা একটু ভালো করে দেখে নাও ব্যাপন বিভিন্ন পদার্থের অন্যগুলোর বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের দিকে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে অন্যগুলোর ঘনত্ব দুই স্থানে সমান না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে তাহলে তোমরা বুঝলে যে ব্যাপন অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে যায় উদাহরণ হিসেবে তোমরা সেন্টের শিশু দেখেছ সেন্টের শিশু যদি ঘরের এক কোণে আমরা রেখে দিই তা সম্পূর্ণ ঘরটা কি হয় ছড়িয়ে যায় অর্থাৎ সেন্টের শিশুটা খুল যখন আমরা খুলি তখন ওখানে সুগন্ধিটার ঘনত্ব বেশি থাকে আর ঘরের অন্যান্য অংশের ঘনত্বটা কম থাকে সেজন্য অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে অনুর কম ঘনত্বের স্থানের দিকে পরিব্যাপ্ত হয় বা ছড়িয়ে যায় এই ছড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে হলো ব্যাপন বা তোমরা যদি এক গ্লাস পানির ভিতর একটু রং দাও তাহলে দেখবে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ পানিটা রঙিন হয়ে গেছে এই যে অধিক ঘনত্বের স্থানের দিক স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ার অনুর যে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা এটাই হচ্ছে হলো ব্যাপন আমার মনে হয় তোমরা ব্যাপন বুঝতে পেরেছ ব্যাপন কি আবার দুর্গন্ধের দিকে দেখো যেখানে দুর্গন্ধটা অবস্থান করে সেখান থেকে কি করছে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে যত তার নিকটবর্তী হওয়া যায় সেখানে ঘনত্বটা কি হয় বেড়ে যায় এবং দুর্গন্ধটা বেশি হয় ব্যাপন আরো অনেক রকমের পরীক্ষা আছে তোমাদের ব্যাপনের এইগুলি তোমরা নিজেরাই পড়ে নিও অটোমেটিকলি বুঝতে পারবে তাহলে তোমরা ব্যাপন বুঝতে পারলে এখন আর আলোচনা করব ব্যাপন চাপ নিয়ে তোমরা যেন ব্যাপনকারী পদার্থের অনু পরমাণু সময়ের গতিশক্তির কারণে গতিশক্তির কারণে মানে অনু পরমাণুর ভেতর এক ধরনের গতিশক্তির সৃষ্টি হয় আর ওই শক্তিটা অধিক ঘনত্বের স্থান স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে একটা চাপের সৃষ্টি করে এই চাপটা কি বলা হয় ব্যাপন চাপ অর্থাৎ কোন বস্তুর অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়ার বা প্রচ্ছন্ন হওয়ার যে ক্ষমতা এই ক্ষমতাটাকে ব্যাপন চাপ বলে তবে চাপ ব্যাপন চাপের সঙ্গে এটা দেখে নাও ব্যাপন চাপ ব্যাপনকারী পদার্থের অনু পরমাণুগুলোর গতিশক্তি প্রভাবে এক প্রকার চাপ সৃষ্টি হয় যার প্রভাবে অধিক ঘনত্বযুক্ত স্থান থেকে কম ঘনত্বযুক্ত স্থানে অনুগুলো ছড়িয়ে পড়ে এই চাপকে ব্যাপন চাপ বলে তাহলে তোমরা ব্যাপন চাপ বুঝলে অর্থাৎ অধিক ঘনত্বের স্থানের থেকে অনুগুলো সর্বদা কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এই চাপটা যতক্ষণ সমান না হয় অর্থাৎ ঘনত্ব দুই পাশ দুই সব দিকে যখন সমান না হবে যতক্ষণ সমান না হবে ততক্ষণ এই অনুগুলো ছড়িয়ে পড়তেই থাকবে আর যখন সমান হয়ে যাবে তখন আর ব্যাপন হবে না ব্যাপন অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব ব্যাপন নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাব অগ্নে অর্থাৎ ব্যাপনের উপর কিসের কিসের প্রভাব আছে দেখো ব্যাপন নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবক চারটি প্রধানত চারটি তাপমাত্রা তোমরা দেখো বটে ব্যাপন নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবক হলে কি তাপমাত্রা পদার্থের অনুর ঘনত্ব মাধ্যমের ঘনত্ব বায়ুমণ্ডলের চাপ তাহলে এই চারটি প্রভাব আছে ব্যাপনের উপর অর্থাৎ ব্যাপনের হার বৃদ্ধি অথবা কমের উপর প্রভাব আছে 
সেগুলো আমি ব্যাখ্যা করতেছি শোনো প্রথমে তাপমাত্রা নিয়ে আলোচনা করতেছি তাপমাত্রা যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তাহলে ব্যাপনের হার বাড়ে কেন বাড়ে যখন তাপটা বৃদ্ধি পায় তখন ব্যাপন অন্যগুলোই কম্পন মাত্রা বেড়ে যায় যখন কম্পন মাত্রাটা বেড়ে যায় তখন পরস্পর হাতে থাকে দূরে সরে যায় অর্থাৎ ব্যাপন হারটা বৃদ্ধি পায় তাহলে তাপমাত্রার কারণটা আমরা বুঝতে পারলাম তোমরাও জানো যে বাহিরের পরিবেশে যদি একটা দুর্গন্ধময় স্থানের কাছাকাছি থাকো তাহলে দেখবে সকালে অথবা সন্ধ্যায় গন্ধটা একটু কম লাগে কিন্তু যখন রৌদ্র থাকে প্রচন্ড তখন তাপমাত্রা বেশি থাকে তখন দেখবে সে গন্ধটা তীব্র হয়ে আসে এটা তার একটা বাস্তব প্রমাণ এবার আলোচনা করবো আমি পদার্থের অনুর ঘনত্ব নিয়ে যে পদার্থটার ব্যাপন হচ্ছে অর্থাৎ ব্যাপিত অনুর ঘনত্বটা যদি বেশি থাকে তার ব্যাপন হার বেশি হয় আর যদি ঘনত্ব কম থাকে ব্যাপন হার কম হয় তিন মাধ্যমের ঘনত্ব মাধ্যমের ঘনত্ব যদি বেশি হয় অর্থাৎ ঘন মাধ্যমে ব্যাপন অন্যগুলি কি হয় ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে অর্থাৎ মাধ্যমের ঘনত্ব যদি বেশি হয় ব্যাপনের হারটা কম হয় আর মাধ্যমের ঘনত্ব যদি কম হয় ব্যাপন হার বেশি হয় কারণ যে মাধ্যমে অনুব্যাপিত হবে সেই মাধ্যমে ঘনত্ব বেশি থাকলে সেখানে ব্যাপন হারটা কমে যায় কারণ ঘনত্ব বেশি থাকে সেজন্য অনুগুলি চলতে বাধাগ্রস্ত হয় আর ঘনত্ব কম থাকলে ব্যাপন হার বেশি হয় বায়ুমণ্ডলের চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের উপরও ব্যাপন হারের একটা প্রভাব আছে বায়ুমণ্ডলের চাপ যদি কম থাকে ব্যাপন হার বেশি থাকে আর বায়ুমণ্ডলের চাপ যদি বেশি থাকে ব্যাপন হার কম হয় কারণ তোমরা জানো যেমন গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করতেছে বা অক্সিজেন ত্যাগ করতেছে গাছটা যখন অক্সিজেন ত্যাগ করতেছে তখন বায়ুমণ্ডলে যদি অক্সিজেন পরিমাণ বেশি থাকে চাপটা যদি চাপের পরিমাণটা যদি বেশি থাকে তাহলে অক্সিজেনটা কম নির্গত হবে এই জন্য বায়ুমণ্ডলের চাপের ব্যাপন হার মেয়ের উপর বিশাল একটা প্রভাব আছে কারণ বায়ুমণ্ডলের চাপ বাড়লে ব্যাপন হার কমবে আর বায়ুমণ্ডলের চাপ কমলে ব্যাপন হার বৃদ্ধি পায় তাহলে তোমরা ব্যাপন নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবক সম্পর্কে ধারণা পেলে এখন আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব ব্যাপনের গুরুত্ব নিয়ে ব্যাপনের গুরুত্ব গুরুত্ব জীব জগতে ব্যাপনের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ অনেক কাজকর্ম ব্যাপনের মাধ্যমে সংগঠিত হয় আমরা যে বায়ুমণ্ডল থেকে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি সেটা আমাদের শরীরের ভিতরে গিয়ে কষে কষে অক্সিজেনের বা কার্বন ডাই অক্সাইডের আদান প্রদানটা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে আবার উদ্ভিদ বা গেসা বিনিময়ে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করতেছে সড়ক সংশ্লেষণের সময় অক্সিজেন ত্যাগ করতেছে এটাও ব্যাপন প্রক্রিয়ায় হয় আবার প্রচ্ছাদনের সময় যে পানি বাষ্প আকারে বের হয়ে যায় ওটার উপর ব্যাপনের প্রভাব রয়েছে আমাদের কোষের খাদ্য কণিকা থেকে শুরু করে সবগুলির আদান প্রদান রক্তের মাধ্যমে সেইগুলিও ব্যাপন প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে তাহলে এখন আমরা ব্যাপনের গুরুত্বটা একটু দেখে নিই ব্যাপনের গুরুত্ব জীবের সব সময় শরীর বৃত্ত কাজের ব্যাপন প্রক্রিয়া ঘটে যেমন উদ্ভিদের সালক সঞ্চালের সময় বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে এ অত্যাবশ্যক কাজ ব্যাপন দ্বারা সম্ভব হয় জীব কোষে শোষণের সময় গ্লুকোজ জারণের জন্য অক্সিজেন ব্যবহৃত হয় ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বারা কোষের অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যায় উদ্ভিদ দেহের সঞ্চিত পানি বাষ্পাকারে প্রচ্ছেদনের মাধ্যমে দেহ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বের হয়ে করে দেয় প্রাণীদের প্রাণীদের শোষণের সময় অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের আদান প্রদান ও রক্ত থেকে খাদ্য অক্সিজেন প্রভৃতি লসিকায় বহন ও লসিকা থেকে কোষে পরিবহন করা ব্যাপন দ্বারা সম্পন্ন হয় অতএব জীব জগতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম তাহলে ব্যাপনের গুরুত্বটা আমরা জানলাম তাহলে তোমরা দৈনন্দিন জীবনে বুঝতে পারতিস ব্যাপনের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ ব্যাপন যদি না থাকতো তাহলে আমাদের অনেক সমস্যা হতো এমনকি জীব জগৎ টিকেই থাকতো না এটা তোমরা বুঝতে পারতিস কারণ অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইডের আদান প্রদান না ঘটলে বিভিন্ন উপাদানের উপাদানের আদান প্রদান না ঘটলে কি করে একটা জীব বাঁচতে পারে উদ্ভিদ সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া যদি ব্যাপন প্রক্রিয়ায় যদি 
कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण ना करते ऑक्सीजन त्याग ना करते तो हमारे सोलर संसर्जन होता ना फले कोनो जीव कुल में जीवित है ठीक है थकता है पढ़ता ना तस्ता तो बस तब जीवन है तुमने तो शर्बत खाये चो शर्बत है देखो व्यापन पोक क्रिया हुई जन्ने शर्बत है किन्हों किन्तु की हुई चीनी पानी एगुली पाइन क्रिया समस्त मिश्रण है पुरे नत्व हुई ठीक है से ताले व्यापन एक गुरुत्व संपर्क के तुमरा जान ले अखुन हमरा जान बो इम्बाइवेशन संपर्क के ताहुले अखुन हमरा इम्बाइवेशन ने आलोचना कर बो देखो इम्बाइवेशन इम्बाइवेशन ने � अमी मुने कोटे चिलाम ओबिस्त बोल ने पोत माला चना करवा तार पर इम्बाइवेशन नाल चना करवा किन्तु तुमने एक तर शब्द शून्ते बत्ती सो जब पासे बिल्डिंग के काम चलती से जार करने वाले बाधा ग्रस्त हो आर्जन ना अमी इम्बाइवेशन ने आलोचना करवा कौन ताहुले इम्बाइवेशन टक की असले कॉलेज धन में विभि� जमान स्टार सेलुलोज जिलेटिन इत्यादि हो चला कलाइड दर में पदार्थ हो एगुली उदाहरण एगुली जी प्रक्रिया पानी सुसन करे जी प्रक्रिया टके बोला है जे इम्बाइ मेंबेशन अरे ए जे पदार्थ तोर पानी सुसन करा जे एक टप्पू बनोता इच्छा इतने के बोला है हाइड्रोलिक फ्लिक पदार्थ हो बाप पानी प्रियो पदार्थ हो पानी एमोन के बाय मोन दूध थे वो किंतु कई गुली पानी सोशन करे अम्म तुम्हारे साथ पढ़े शेबे कटा दीच्छी अखिम अमरा देखी जब इम्बाइवेशन टा की सुंदर भावे तो गुसा बैर भाषा है देखी वो दिकांग शो कलाएँ धन में पदार्थ तो ये पानी ग्रही उद्भिद देह विभिन्न धारणे कलाएँ धन में पदार्थ तो विद्यमान जमान ये प्रक्रिया नाना धरणे तरल पदार्थ उद्भिद क्षेत्र पानी शोषण कर इम्बाइवेशन बोले अर्थात इम्बाइवेशन संगे एम भाव दीते कलयर में विभिन्न पदार्थ जो प्रक्रिया तरल पदार्थ शोषण कर इम्बाइवेशन बोले इम्बाइवेशन सम्पर्क जानल जो उदाहरण कथा तुम्हारे ये देखो जर बाड़ी काठेर दर्जा जाना लाच है एगुली देख बे बरसा कले लागनो एक टू कोठीन एक टू चाप बेशी लगे शक्त हो आये बंग विभिन्न धारणे आवाज़ हो आये अतः तो शीत कले शे आवाज़ बिली था के ना क्या नो एगुली जगन बरसा मौसम आशे तन बायुते आठ दर्जा परिमाण टा बेशी था के आठ शेष में बायुते के एक कलर्ट संकुचित है यी हम कलरधर्मी पदार्थ और ये प्रक्रिया कलरधर्मी पदार्थ शुक्नो कलरधर्मी पदार्थ गा पानी शोषण कर बलाइवेशन इम्बाइवेशन गुरुत्व क्योंकि अनेक आम एक बीज जो प्रथम पानी शोषण कर प्रथम इम्बाइवेशन प्रक्रिया कर परवर्ती व्यापन वन यी प्रक्रिया इम्बाइवेशन प्रक्रिया प्रक्रिया सम्पर्क तुम्हारा बुझले हमारे ऐसे क्या तुम्हारे साथे अभिष्ट बनने आलोक को तो बचाए चिलाम किंतु विशेष कारणे ऐसे हमारे को राहुल ना हमें आगामी क्लास से तुम्हारे साथे अभिष्टम अभिष्टम प्रक्रिया संपर्क के विस्तारित आलोचना करो ऐसे क्लास से क्या अमी खाने रख ची ऐसे क्लास से तुम्हारे काचे क्या मन लगलो जो दिक क्लास क्लिक करो जाते हमें नोटिंग वीडियो अपलोड करो संगे संगे तो मदर कैसे नोटिफिकेशन पहुंचे जाए और जरा ये उद्देश्य हम पर कारों बिस्तर तो तब तो जान बे तारा हमारे चैनले डिस्क्रिप्शन बॉक्स तक बॉक्स थे के ओएफ पेस एनटी बांग्ला ट्वेंटी फोर डॉट ब्लॉक स्पॉट डॉट कॉम ऐ ठीक ठीक है ना ये शेखन आगामी क्लस आमंत्रण जानिए सबा के धन्यवाद जाची धन्यवाद सबा के